Kwa hivyo tuangalie matumizi ya lugha. Haya tuanze hapa na swali la kwanza au tusomee swali la kwanza na utuambie jibu. Mhm. Eh vizuri, vizuri sana. Kwa hivyo ni sauti ya kati utamkiwa nyuma ya nini? Ya ulimi na mdomo ukiwa nini? Mviringo. Vizuri sana. Pili? Mhm. Ah, unaweza kusema tatu. Kwa hivyo ni rabu ya mbele juu, si ndio? juu ya kinywa alafu tena inatamkwa ina, ina vipi mdomo kama umefanywa nini umetandazwa si ndio haya vizuri ma kwani amjadilia jana aha ma eh kisha Ma unasema pia nini? Ni nazali, si ndio? Inatamkiwa kwenye mdomo na ni sauti guna, sauti guna. Nne? Mhm. Nini tena? Eh, nikikwamizo ukikwaruzo, ni sawa? Ha. Nikikwaruzo, si ndio? Pia ni guna. Inatamkiwa wapi? kaka laini vizuri sana. Na niliwafunza namna ya kukumbuka guna sauti guna na si guna. Nisema unasema nini? <laughs> Wasome. Eh, hizo ndio guna ama si guna? Si guna, eh. I'm just kuja uandikie hapa kwa ubao. <coughs> Kama umegu umejua hizo si guna zile afifu, si utajua guna tu hizo zingine zimebaki zote. Asante Faith. Kwa hivyo ni Faith usoma kama sisi pia tunampa chapati dhumi waya. Si una za kwanza ya za kwanza, si ndio? Kwa hivyo hizi zote si guna. Zile zimebaki zote ukipatana nazo ni guna. Tuko swali la ba. Mhm. Mhm. 
vizuri sana kwa hivyo silabi funge ni silabi inayoishia kwa konsonanti kwa mfano maktaba lakini watu husema wakati wote sijui unaona hii kape yake si ndio eh hiyo ni silabi funge katika maktaba ile ka au katika muktasari ile ha Pia hiyo ni silabi funge. Silabi wazi ni silabi inayoishia kwa irabu. Kwa irabu kama oa, si ndio? Na nyingi hata katika Kiswahili zinaishia kwa irabu, si ndio? Mm, ua. Iga. Kwa hivyo wakati wote uh, si umeambia ukutoa mifano. Kwa hivyo ukielezea lazima ukumbuke kutoa nini? Mfano. Haya swali la cha Eh, dana tatu za kiimbo. <laughs> Ni umuhimu wake. Mhm. Nzuri. Mhm. Eh, ta mama kitone mwisho, si ndio? Mama anapika wali kitone mwisho taarifa. Mhm, <coughs> je, alifika nyumbani salama swali? Toka hapa. Toka hapa, amri. Na vizuri. Wakati mwingine wakati unatunga sentence, kwa tu unatunga sentence moja, alafu unaweka vile alama za ukifishaji mwisho, si ndio? Eh, ni moja tu mbili utageuza peke yake. Kwa hivyo lazima uonyeshe kuna swali, kauli, mshangao, rai au amri. Kwa hivyo sentence yako kama ile ya kwanza, si umeona amekamilisha kwa kitoni? kuonyesha ni taarifa pia akatu, akatupa ile ya swali pia unaweza kutoa mshangao ya kurai kumrai rai mtu au kutoa amri na ametoa ya amri pia vizuri da Mhm Mhm Ah wapi wakiambishi tamati na kuuliza kwani tuko si ni umepewa nini wimbo kwa hivyo wimbo unaanza kwa kutafuta mzizi si ndio wimbo inakuwa nini wimbo nyangua eh? wimbo ni nini kwanza ni ina gani ya neno Hapo ndio swali liko. Wimbo hizi ni kitenzi. Kitenzi si ni kitendo. Kwa hivyo wimbo ni nini? Toa kamusi. He? Ni nomino. Kwa hivyo inakuwa tu na mbili. Kuna wa na kimbo. Nimeshaimisha. Na wakati mwingi kwenye mtihani utaletwa utaletewa kuainisha nini? Vitenzi, si ndio? Mm, wakati mwingi waleti numino. Pili kuna ni, ni pale ambapo uh, angalia muundo neno muundo. Pia kuna ile ma peke yake na kisha kuna uundo. Pazuri kuna ile pa peke yake kisha kuna nini nzuri darasani glabu hiki ni kielezi kuna darasa kisha kuna ni peke yake unapaswa tu kugawanya hivyo hata usiandike uh, ni nini unapaswa kugawanya hivyo peke yake twende swali la f Numino ambatani ama ambatano. Uh -huh. Kwanza nipe mfano wa numino ambatani ndio tunge sentence. Eh, askari kanzu vizuri, bata mzinga, si ndio? Mm -hmm. Mwanahewa. Askari jeshi, nani? 
Yes. Mhm. Mm haya sunga sentensi sasa kwa kutumia bata mzinga. Mm. <laughs> Katika sentence yako tutaelewa kabisa bata mzinga ni, ni mnyama amechinjwa. Tutajuaje kama si ni mnyama si ndege? Bata mzinga aliyenunuliwa na baba ametaga mayai mengi, si ndio? Eh, unaelewa moja kwa moja maana lazima ijitondoe vizuri. Ukisema tu amechinjwa, unaweza kuchinja mbuzi na ni mnyama. Vitu vingi vinaweza kuchinjwa nini tena? Mtu anaweza kuchi ah, ah! Sisemi kitu. Tumia askari jeshi au mwanahewa. Askari jeshi walikita kambi katika nini? katika mpaka wa Kenya na wapi? Eh, na Somalia kwani kwa nini si Tanzania? <laughs> mm, Walilita kambi katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Kila mtu amesema Somalia, mwingine amesema Sudan. Yaani mali kuna vita tu. Eh? <laughs> Tuendelee. Uh, ya pili ni nomino kitenzi jina. Nomino kitenzi jina lazima ianze na ile kuu kuna kusoma, kuimba, kula, si ndio? Eh. Kwa mfano sentensi Eh hey, kuimba kwake kunapendeza vizuri charity aha uh -huh. Eh hey, vizuri <laughs> Lakini si eh kupika huo kunachukua muda Lakini ukifika nini unaweza kupika kwa rice Mimi nafikiria vibanzi unapika kwa rice sana hata wasichukui muda Naambua viazi mnaweza chips hivyo eh hey. Unaambua si ndio? Mafuta yanatokota si unaweka? Unatokwisha. Hakuna kitu anafika kwa rais kama hicho. Ha, nini kingine? Hicho sisi chakula. Eh, hey, jamu, hizo ni chakula kweli? Eh, hey. hey, baka umesema haraka tu. Hicho ni chakula cha vizazi hivi vya sasa sasa. Mimi unajua ni wa kitambo. Hey. Na kuna wakati mkiwa huku shule am, amjui wacha niwaambie kuna wakati mkiwa huku shule walisema tusile hizo vitu mm. Lakini bado tunaendelea tu mi sijui walisema sijui wame, wameweka nini indomi Walisema kwanza zikaambia sijui zimeweka kemikali gani hebu jiulize jumbani mwala marangani <laughs> Mama akiondoka eh, mchana amli chochote <laughs> unakimbia haraka haraka <laughs> Tukianza kufa, ha? Wengi tuta. <laughs> Sisemi kitu. Mimi hata nilikuwa nashangaa kwa nini kama sasa wanasema tusizile, kwa nini wanaruhusiwa zitengezee huku, si ndio? Sisi tolewe. Eh, ni kama tu bila mafuta wanasema tusinunua hayo mafuta, si ndio? Wayatoe kabisa. Wasemi hao watu waruhusiwe kufanya nini? Kuuza. Kwa sababu hao watu watakuja wata, 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 wata waletee hayo mafuta yao na bei ya nini? Ya chini, si ndio? He. Sijui lakini we, hao ni mambo we ya kumbile tufaa fa ilikuwa tu ime ilikuwa imesema tumia kiwakilishi kiashiria cha mbali badala ya maneno yalipigwa oh hakuna aya ga Chukua muda. Ni kile chakula cha jana. Mimi unajua sikuona uba, unajua mimi nakunywa uji kila siku, si ndio? Si kila mtu anajua nanywa hiyo uji kila siku. Sasa wakati nilikunywa nikasema, "Eh, kumbe tumegeuzwa." Nika mimi nikanywa tu kwa sababu najua tunajua tukiletoa ikiwa na ganda ndio inatupa nini? nguvu zaidi. Mimi naja tu nikanyamaza. Hata sikusema kitu na mtu yote. Hata nafikiria kuna mwalimu mwingine alikuwa anajua kwa sababu mimi si nilianza kunywa uji wakati tulirudi tu. Sasa jana nikasikia kumekuwa sijui na mtafaruku nikasema wasiana wajapata chakula cha kutosha nikaona ni kama amjapata chakula cha kutosha. 
Hai, hakuna mtu aliniambia. Ndio subuhi sasa nikauliza nikaambiwa, "Ah, bwana umeleta ile ya kisi." <laughs> Nikasema, "Eh, watoto wa mjini, watoto wa mjini. Mimi hata sikwambiwa mjini, eh?" Waona kule kwetu kichakani kule nimetoka. Sasa hivi wala ile unga ile wajua ile ya majani. Hiyo hmm. ndio nakunywa nayo uji, wacha hata ugali. Eh. Iko, hiyo. Ati nakuwa tamu. Hiyo <laughs> sasa. Kwa hivyo sasa kwa sababu acha uh, vile wakati unaenda sasa kwa sababu hata mimi nanywa ile, tafadhali tu twendeni pamoja tu. Tunywe hiyo mpaka tuangalie kama uchumi utakuwa mzuri. Sasa tutafanya nini? Mahindi nyumbani niliona pesa ngapi? Eh? <laughs> Lakini mwalimu mwali mkuu ataangalia kabisa, si ndio? Si hata amezungumzia kwenye gwaride. Kwa hivyo tutaangalia masuala yale. Haya tuendelee soma. Vizuri. Mhm. 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 zote ni sawa. Kwa hivyo kuna koma ni pumziko fupi katika sentensi, si ndio? Haya mm-hmm. kuorodhesha pia kuonyesha um, kuandika anwani. Katika kutaja jina la mtu anayepewa habari. Na kutenganisha sentensi zenye masharti na mwisho kuandika nini tarehe na pia hata kuandika tarakimu zinazozidi elfu si ndio zinazozidi elfu kwa pale grace mhm nzuri kwa hivyo mshazari pia unguitwa mkwaju si ndio inatumika kuonyesha kumbukumbu kuonyesha visawe kuonyesha au Mhm Mhm vizuri kwa hivyo ritifani kuonyesha rufi imeachwa kuonyesha shada au mkazo katika sauti za vingongo kufupisha na kuandika miaka yenye namba zilizoachwa au nambari zilizoachwa vifungo mhm vizuri vifungo ni kuzingira nambari au herufi katika orodha kuonyesha maelezo ya vitendo vya msemaji katika mazungumzo au katika tamthilia. Si zile kwa Kiingereza tunazita nini? Mabano, si ndio? Kwa Kiingereza ni brackets. Haya kutoa maelezo zaidi au kuonyesha visawe. Kwa hivyo tufike hapo Jumatatu tutaangalia um, sehemu ambayo imebaki